அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்ட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு சார் வணக்கம் நான் தலைவாசல் இருந்து செந்தில் பேசுறேங்க இப்ப மேல ஒரு அஞ்சாறு போட்டோஸ் போட்டிருக்கேன் வெறும் புழுவா இருக்கு நேற்று கூட இதை பத்தி நம்ம நண்பர்கள் பேசினாங்க அப்ப அதை பத்தி நான் சரி புழுவ எல்லாம் பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் நம்ம நான் எங்க நண்பன் தோட்டத்துல வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஏரியா பூராமே மக்கா சோளத்தையே தின்னுருச்சுங்க இது வந்து பில்லு தான் தின்னுட்டு இருந்து மக்கா சோளத்தை தின்னுருச்சு இதுக்கு எந்த கெமிக்கல் கொடுத்தாலும் சாக மாட்டேங்குதுங்க இது என்ன பிரச்சனை என்னன்னு எங்களால தெரியும் இல்லை அதாவது தண்டு புழுக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தாச்சு மேலே எல்லா கெமிக்கல்ஸும் இருக்க டோட்டல் கெமிக்கலும் கொடுத்தாச்சுங்க பொக்கிளைம் வரைக்கும் போயாச்சு பொக்கிளைம் போயாச்சு லேனட்டு லார்வின் கராத்தே கம்ப்ளீட் பூரா ஏ டு ஜெட் கெமிக்கல் இருக்கிற பூரா கெமிக்கலும் கொடுத்தாச்சுங்க எல்லா கம்பெனி இதுவும் ஆனால் எந்த கெமிக்கலுக்கும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இல்லை இதை பற்றி ஏதாவது தீர்வு இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஐயா வண ஐயா வணக்கம் இதுக்கு வந்து அக்னியாஸ்திரம் அல்லது பிரம்மாஸ்திரம் அல்லது வந்து வேப்பங்கொட்டை கரைசல் அல்லது த்ரீ ஜி கரைசல் இது ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒன்று ஒரு மெத்தடு ரெண்டாவது வந்து உங்களோட வயலில் வந்து ட்ரைக்கோக்ரமா எக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிது பேராசிட்டாய்டு அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து அந்த முட்டை ஒட்டுண்ணியை கட்டலாம் அடுத்து வந்து பேசிலஸ் துருஞ்சி என்சிஸ் பிவேரியா பேசியானா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ப்ராடக்டை வந்து இப்போ லிக்யூடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு எம்எல் ட்ரைக்கோட்ருமா இரநூறு எம்எல் பேசிலஸ் துருஞ்சி என்சிஸ் இரநூறு எம்எல் பிவேரியா பேசியானா இதை வந்து நூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே கொடுங்க அது ஈவினிங் டைமில் மட்டும்தான் ஸ்ப்ரே கொடுக்கணும் இது மா அதுக்கப்புறம் விளக்கு பொறி வைங்க அடல்ட்டை பிடிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபெரமோன் ட்ராப் விற்கிது அந்த ஃபெரமோன் ட்ராப் வாங்கி நீங்கள் வந்து வைங்க இதுதான் வந்து இந்த புழுக்களுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் வணக்கம் சார் நீங்கள் தப்பா எடுத்துக்கலன்னா என்னோட சஜஷன்ஸ் நான் சொல்லவா ஜென்ரலி இட்ஸ் லைக் பேஸ்லஸ் துரிஞ்சன்சஸ் அது ஒரு பாக்டீரியா வகையை சேர்ந்தது ட்ரைக்கோடர்மா அண்ட் பிவரியா பேசியானா இது எல்லாமே வந்து பூஞ்ச பூஞ்சான வகையை சேர்ந்தது ஸோ இது அட்வைசபிள் இல்லை ரெண்டையும் சேர்த்து ஸ்ப்ரே கொடுக்கறதுக்கு தப்பாக எடுத்துக்கலன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக கொடுக்கறது ரொம்ப பெட்டர் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் பிகாஸ் ஃபீட்பேக் இங்கே விட்ரி ஒன்று வந்து இன்னொன்று அழிக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த காம்படிஷன் இது ஃபீல்டில் உண்டாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆமாம் கௌசல்யா மேடம் இது ரெண்டையும் வந்து காம்பினேஷன் பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டும் வந்து அதாவது பேசிலஸ் துருஞ்சி என்சிஸ்ன்றது ஒரு பாக்டீரியா பிவேரியா பேசியானா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்கை கரெக்டுங்க மேடம் இதை வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து சேர்க்கக்கூடாது பட் அட் த டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஈஸியாக சேர் சேர்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்ளிகேஷன் டைமில் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் மற்ற டைமில் வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து கல்ச்சர் தான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் சூடாமோனாஸ்ன்றது ஒரு பேக்டீரியா ட்ரைக்கோட்ரமா விரிடின்றது ஒரு பேக்டீரி ஒரு ஃபங்கை ரெண்டையும் வந்து டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடாது அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து அது வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதாவது வாட்டரோட வால்யூம் வந்து அதிகம் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிற சமயத்தில் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் அப்படிங்கும் போது அதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து வால்யூம் வந்து வாட்டரோட வால்யூம் அளவு அதிகம் அதனால் வந்து இப்போ ரெண்டையும் இப்போ நானூறு எம்எல் நம்ம அதில் லிக்யூடு அதில் சேர்க்கும் போது அது வந்து அதோட ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது எங்கே வேணாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கலாம் அந்த நூறு லிட்டர் தண்ணியில் அது போயிட்டு செட்டப் ஆகிக்கும் அதுவே அதை வந்து ரொம்ப லாங் நம்ம வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வளரும்போது அதுக்கு வந்து காம்படிஷன் ஏற்படும் காம்படிஷன் ஏற்படும் போது எது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ அது வந்து இன்னொன்று வந்து காலி பண்ணிடும் இதுதான் வந்து சேர்த்து சேர்க்கறதுல இது அதே மாதிரி நம்ம சேர்க்கறதுல வந்து டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் மற்ற டைமில் சேர்க்கக்கூடாது இதுதாங்க மேடம் கான்செப்ட் அதில் வணக்கம் சார் நான் பாலசுப்ரமணியன் பேசுகிறேன் இப்போ இதை வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது வாட்டரில் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ எருவில் வந்து நம்ம வைக்கணுன்னா ட்ரைக்கோட்ருமா 
சூரமோனஸ் வேம் அசோஸ்பெரிலம் பாஸ்போ பாக்டீரியா இதெல்லாம் சேர்ந்து எருவோட கலந்து வச்சுட்டு தண்ணியை வச்சு பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சுட்டு நம்ம வயலில் இருக்கிறோம் இந்த மெத்தடு வந்து கரெக்டாக தப்பா குழப்பமாக இருக்கு எனக்கு அதையும் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் நீங்கள் சொன்னதுக்கு பேர் வந்து என்ரிச் கம்போஸ்ட் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிக்ஸை பயன்படுத்தி என்ரிச் கம்போஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அந்த இதில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து கான்செப்ட் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் நம்ம மண்ணில் இயற்கையாகவே இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நார்மலாக பேசில் துருஞ்சியன்சிஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு செடியை எடுக்கிறேன் அதாவது ஒரு பயிரினுடைய செடி அது வந்து உளுந்து பயிராக இருக்கட்டும் இல்லை பல பயிராக இருக்கட்டும் இல்லை நெற்பயிராக இருக்கட்டும் ஏதோ வந்து ஒரு செடி அந்த செடியை சுற்றி வேருக்கு அடியில் அது சுற்றி இருக்க மண் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா ரைசோஸ்பியர் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதில் நூ அதில் வந்து ஒரு கிராம் ஒரு கிராம் சாயலை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து நாங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணியில் வந்து பத்து எம்எல் தண்ணியில் ஒரு கிராம் சாயலை போட்டுட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஒரு எம்எல்ஏ எடுத்து நாங்கள் வந்து கண்ணாடி குடுவையில் வச்சு வளர்ப்போம் அப்படி வளர்க்கும் போது அந்த ஒரு சொட்டு தான் எடுத்து அந்த கண்ணாடி குடுவையில் விட்டு வளர்க்குறோம் அந்த ஒரு சொட்டில் நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் அந்த ஒரு சொட்டில் இருக்கும் அந்த ஒரு சொட்டில் வந்து ட்ரைகட்ரமா விருடி இருக்கும் சூடமோனோஸ் இருக்கும் பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் இருக்கும் பிவேரியா பேசியானா இருக்கட்டும் மெட்டாரைசியமாக இருக்கட்டும் வெட்டிசிலியம் லக்கானியாக இருக்கட்டும் இல்லை அசோஸ் பேரலாமா இருக்கட்டும் பாஸ்போர் பேக்டீரியா இருக்கட்டும் பொட்டாஷ் மொபிலைசிங் பேக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு சொட்டில் வந்து இருக்கும் இப்போ எனக்கு தேவை பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் தான் எனக்கு தேவை ஸோ நான் என்ன செய்வேன் அதில் வளர்ந்ததில் பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு நீடில் வச்சு தனியாக பிரித்து அதை வந்து அதுக்கு தேவையான தனியாக ஒரு குடுவையில் வச்சு வளர்ப்பேன் இப்போ அது வந்து நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பேசில் துணி ஜேம்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய வேலையை ஆரம்பிக்க என்னோடய வேலை எதுவோ அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஆனால் அந்த ஒரு சொட்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மண்ணுலேருந்து மண் கலவையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சொட்டில் எல்லா விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் இருக்கும் இதை நான் அப்படியே வச்சுருக்கும் போது அந்த கண்ணாடி குடுவையில் வந்து அதுக்கு அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர்வதற்கு தேவையான உணவை வந்து ரெடி பண்ணி தான் அதுக்குள்ளார விட்டுருப்பேன் அந்த உணவு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அது வந்து மடங்குகள் வந்து அதிகரிக்கும் அதாவது ஒரு சொட்டில் வந்து லட்சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கும் அந்த லட்சம் வந்து அந்த ஒரு குடுவையோட டயாமீட்டர் பொறுத்து அது வந்து மல்டிப்ளை வந்து ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து அதுக்கு தீந்து போகும்போது பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அதுக்குள்ளார சண்டைகள் ஏற்படும் அப்பைக்குங்க வந்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கும் சண்டைகள் ஏற்படும் சண்டைகள் ஏற்படும் போது எது வந்து அதில் டாமினேஷனாக இருக்குதோ அது வந்து டாமினேஷனாக வளரும் மித்த எல்லாத்தையுமே சப்ரஸ் பண்ணிடும் எல்லாத்தையுமே கீழ் பண்ணிடும் இது மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது இப்போ நீங்கள் எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதாவது ஒரு எவ்வளோ நீங்கள் சேர்ப்பீங்க ஒரு டன்னு குப்பைக்கு வந்து எவ்வளோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒன்று ஒன்றுலையும் சேர்க்குறீங்க குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு எம்எல் சேர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐநூறு எம்எல் எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கிடைக்கும் வச்சுக்கோங்க மன்னிக்கவும் இடை நிறுத்தத்திற்கு இப்போ வந்து அஞ்சு லிட்டர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொன்றுலையும் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றும் ஃபை ஐநூறு எம்எல் ஐநூறு எம்எல்னு ஒரு பத்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து ஒன்றா சேர்க்குறீங்க அப்போ வந்து அஞ்சு லிட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னு அஞ்சு லிட்டர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டன் குப்பைக்கு அஞ்சு லிட்டர் அப்படிங்கும் போது அதை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் போது அது வந்து ஈஸியாக அதுக்கு தேவையான இடம் வந்து அதிகமாக இருக்குது தேவையான உணவு அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து அது வந்து ஈஸியாக எல்லா இடத்துக்கும் பரவிடும் பரவிடும் போது 
ஃபுல்லாக பரவுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபுல்லாக என்ட்ரிச் ஆயிரும் அந்த கலர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணும்போதே தெரியும் அந்த அந்த குப்பையை நல்லா வந்து பிளாக் கலராக மாறிடும் ஃபுல்லாக என்ட்ரிச்சாக மாறிடும் இப்போ வந்து அதில் ஃபுல்லாக இருக்கு இருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்படியே நான் இன்னும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்படியே வச்சுருக்கேன் இன்னும் பரவும் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா அடிச்சுக்கிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அந்த இதில் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி பத்து நாள் கழிச்சு பத்து நாள் பத்து நாளில் ஒரு முறை மடக்கி அதை மறுபடி கிண்டி விடுறோம் மறுபடி இல்லை பரவாத இடத்துக்கு ஃபுல்லாக பரவிடுது மறுபடி வெண்ணன்னு ஒரு பத்து நாள் வச்சுருந்துட்டு மறுபடி உடனே எடுத்து நீங்கள் வந்து வயலில் போட்டுடணும் மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு கொடுத்துடணும் மண்ணுகிட்ட கொடுக்காம இருபது நாளுன்றது வந்து நான் நாற்பது நாள் மைக்ரோ ஆர்கானிஸ்டை வந்து கலக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அதில் வந்து எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா அடிச்சுட்டு ஒன்று இல்லாமல் போகுது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் பத்து நாள் இருபது நாள் கழிச்சு நீங்கள் வந்து மண்ணுக்கு கொண்டு போய் போட்டுடுறீங்க மண்ணில் போட்டதுக்கப்புறம் மண்ணில் வந்து அதுக்கு அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஏகமாக இருக்குது அதோட உலகத்துக்கு உண்மையான உலகத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுடுறோம் அது எங்க எடுத்தோமோ அங்கேயே கொண்டு வந்து அதை விட்டுறோம் விடும் போது அதுக்கு வந்து மறுபடி அது அந்த இடத்துல வந்து மறுபடி மல்டிப்ளை ஆகிக்குது இதுல வந்து சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஏன் தனித்தனியா சேர்த்து அவங்க வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த காரணத்தினாலதான் அவங்க தனித்தனியா சேர்த்து வளர்க்குறாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னா வந்து இப்ப நாங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை தனியா எடுக்கிறோம்னா எடுத்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை அதுக்கு உணவு கண்ணாடி குடுவையில வந்து நாங்கள் உணவு தயாரிப்போம் அந்த உணவு தயாரிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் ஒவ்வொரு விதமான உணவுகளை வந்து சாப்பிடக்கூடும் சாப்பிடும் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான உணவை வந்து நாங்கள் வந்து அதில் தயாரிப்போம் கண்ணாடி குடுவையில் அதுக்கு வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த உணவுல தான் வந்து அதிகமாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விதமான காம்போனன்ட்ஸ் போட்டு நாங்கள் தயாரிக்கிறது அதனால வந்து அந்த ஒரு குடுவையில வந்து பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் இருக்கணும் மற்றது வந்து உள்ளார என்றானுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்குள்ளார ரெண்டுக்கும் சண்டை ஏற்பட்டு கொலாஸ்ட் ஆயிரும் வேஸ்டாக போயிடும் ஒன்று வந்து எப்படியா இருந்தாலும் வந்து சப்ரஸ்ட் ஆயிரும் நம்ம கலக்குனது வேஸ்ட் ஆயிரும் அப் அதனால தான் வந்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வளர்க்குறோம் அதனால தான் நம்ம டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் மட்டும் நான் சேர்க்க சொன்னேங்க சார் வணக்கம் சார் நான் பாலசுமணன் பேசுகிறேன் எனக்கு இன்னொரு தகவலும் வேணும் சார் நம்மளுடைய மண்ணை வந்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தாமல் நம்ம கண்ணால் பார்த்து இந்த மண் வளமாக இருக்கு இது வளமாக இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது காரணிகள் ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா பரிசோதனை பண்ணி தான் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி பரிசோதனை இல்லாமல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா என்ன வழிமுறையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் பாலசுப்ரமணியன் சார் வணக்கம் மதன் பேசுகிறேன் அதாவது வந்து மேலே நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க அனுபவம் சார்ந்த அல்லது நம்ம பார்த்தவனே ஒரு மண் இப்படி ஒரு மண் நல்ல மண்ணா இல்லையா அப்படிங்கிறத குறித்த விளக்கங்கள் கேட்டுருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு மண் நம்ம நல்ல மண் அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லணும்னா ஒரு மண் வந்து நம்ம கை நிறைய அள்ளி அதை ஒரு அமுக்கணும்னா அது ஒரு அப்படி ஒரு கொழு கட்ட மாதிரி எப்படி பிடிக்கணும் அந்த மண்ணை அப்படி கீழே போட்டோம்னா அந்த மண் பொல 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 ஒதுர்ந்து போயிடும் இப்படி இருந்ததுனாலே பொதுவாகவே அந்த மண் வந்து பலமான மண்ணாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த மண்ணில் நீங்கள் கொட்டக்கூடிய தொழு உரம் தொழு உரம் அதில் அதிகமாக இருந்ததுனாலே அந்த மண் வந்து எப்பேற்பட்ட மண்ணாக இருந்தாலும் பலமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந் எந்த ஒரு மண்ணில் ஒரே ஒரு பயிர் பண்ணாமல் சுழற்சி முறைகளில் வந்துட்டு பயிர்களை பண்ணுறாங்களோ அந்த மண் நிச்சயமாக வந்து வளமான மண்ணாக இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி அதாவது வந்துட்டு நம்ம ஒரு மண்ணை கையில் எடுக்கிறோம் எடுத்து அதை பிடிக்கும் பொழுது அது நம்ம அப்படியே நம்ம பிடிக்கிற மாதிரி அமுங்கணும் அதை கீழே போட்டால் உடனே அப்படி தூளாக உடையணும் அப்படி உடஞ்சிதுன்னா அது நல்ல மண் உண்மையாகவே களிமண் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அது நல்ல மண் கிடையாது ஒரு களிமண்ணை எடுத்து நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா அது கெட்டியாக பிடிச்சிக்கும் அது கீழே போட்டிங்கன்னா அப்படியே அது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி பிடிச்சிங்களோ அதே மாதிரி அது களி ஒரு களியாக தான் அப்படியே போய் கீழே விடும் ஒரு மணலில் கையில் எடுத்து பிடிச்சிங்கன்னா அது முதல்ல பிடிக்கவே முடியாது ஆனால் கீழே போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே போயிடும் ஆனால் இந்த மணலும் இந்த மண்ணும் களிமண்ணும் கலந்த ஒரு மண் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மண் மண் அதாவது களிமண்ணுக்குரிய சக்தி என்னன்னு கேட்டு 
சக்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீரை தேக்கி வச்சுக்கோ மணலுக்குரிய சக்தி என்னன்னா நீரை கடத்திரும் அதாவது அதிகமாகவும் தேக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் தேக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி களிமண்ணில் ம தண்ணியை தேக்கியே வச்சுக்கோ மணலில் தேக்கியே வச்சுக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத மண்ணையே வந்துட்டு பொதுவாக பெடாலஜிஸ்ட் வந்துட்டு அது விவசாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற மண் அப்படின்னு வந்துட்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி அந்த மண்ணில் வந்துட்டு தொழு உரம் அதாவது இயற்கை உரத்தினுடைய அளவு வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது நிச்சயமாகவே ஒரு வளமான மண்ணுன்னு சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி அதை வந்து சுழற்சி முறையில் வந்துட்டு நம்ம பண்ணும் பொழுது மண்ணுக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடி மூலியமாக வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லுக்கு வந்து அதிகமான தலை சத்து தேவைப்படுது ஆனால் நெல்லுக்கு அடுத்து நம்ம உளுந்து போடும்பொழுது உளுந்தில் இருக்கக்கூடிய வேர் முடிச்சுகளில் அந்த தலை சத்துக்கள் மண்ணில் வந்துட்டு மண்ணுக்கு வந்து சேர்ந்து ஸோ இந்த உளுந்து இருக்கிற தலை சத்தை இந்த நெல்லை யூஸ் பண்ணிக்கிது ஸோ அதனால் எந்த ஒரு சத்து குறைபாடு ஏற்படாமல் இப்படி தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் பண்ணாங்க நம்ம முன்னோர்கள் எந்த சாயில் டெஸ்ட் பண்ணியோ எது பண்ணியோ அதை வளமான மண்ணுங்களில் கண்டுபிடிக்கல அவங்களுடைய அனுபவங்கள் மூலியமாக தான் நம்ம பண்ணணும் அனுபவம் மூலியமாக விவசாயம் செஞ்சால் தான் அந்த விவசாயமும் ஒரு தற்சார்பு தன்மையாக இருக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்முடைய தற்சார்பு தன்மை எங்கேயும் விட்டுக் கொடுக்காமல் விவசாயம் பண்ணணும் என்னுடைய ஆழமான கருத்து நன்றி வணக்கம் சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி